族崛起，欺压妖族。妖皇东皇太一于不周山顶立妖庭，与巫族展开一场大战。期间，妖族十太子化作十日，炙烤大地，致使生灵涂炭，直到巫族大能一的出现，大义连续射落了九名妖族太子，仅剩一名太子怒压，侥幸逃脱。大战末期，巫妖两族损失惨重。人族趁机出手，大败巫族，又一举攻入妖庭，将妖族彻底打垮。此后，圣人老爷们联手，将破碎的妖庭改为天庭。妖族没落之后，陆鸦为报复天庭，四处为祸。失礼了，我这儿有个小小请求。陆鸦意图复兴妖族，今日竟将目标盯上了。师傅。今日，就让你这天庭小仙成为我妖族复兴大业的垫脚石。没想到，堂堂天庭水神，竟还有纸人化身在此处。鲁亚，妖族与天庭已停战数百年，莫要因一己之私挑起两族战火。哼，满嘴道德仁义，心里却全是算计。先安排了纸人化身保护师，我的目的当然不是跟陆鸦拼个你死我活。纸人一号被毁，纸人二号和师傅一旦被追上，必定。要再快点。
灵娥，你且记住，咱们道成名为渡仙门，开山祖师乃是当今赫赫有名的渡恶真人。渡恶真人可是与我人教祖师爷太清颇有渊源。太清，嗯，道门有三教，分别为。人教、阐教、截教，太清圣人便是我们人教的祖师爷，与阐教的元始天尊、截教的通天教主并称道门三圣。三圣的老师名唤红军，被称为道祖。灵娥，今后你要好好修行，争取早日修炼有成，踏仙途。求长生，师傅，您成仙了吗？呃，你还有一个师兄，为师百年前收的徒弟，现如今也算是能独当一面的良才了。呃，就是……嗯。师傅，师什么傅？你小子屁股又痒了是吧？正儿八经的术法不学，又在水里修炼遁术。刚才的都是梦吗？也不见你修为怎么强。今天怎么回事啊？吃错药了？怎么不躲啊
徒儿只是觉得，能被师傅打，也是一件极为幸福的事。正所谓，忠言逆耳，良药苦口。李长寿，你这是找打！你给我站住！你好好教训你一顿！你跑！你这臭小子！哎呀呀！行了行了，总之。你没事就好。为师这两个月要闭关，你师妹兰陵娥就交给你照顾了。记住，不许教她歪理。是，师傅。师傅再见。嗯。师妹。我是你的师兄，李长寿。我正在给你做体检，请不要误会我，因为我是一个价值观很正的男人。啊，价值观。仙界的名字果然很高深。没被夺舍，没有魔宠，没有被下蛊、下咒。嗯，考核通过。来来来，我先传授你几招。嗯。第一招，永远不要低估你的对手。在了解他的真实修为之前，不可贸然出手。冲上去弄死他！你就是正义的化身。装作无事发生，先跑再说。刚才你的对手使用的，就是我要教你的第二招——底牌，也就是你各种隐藏起来的能力。底牌越多，最后的反击也就越出其不意。第三招，打不过就跑。如果你预估下来，觉得自己打不过对手，不如先行撤退，另找高手相救。父亲教育我，路见不平，一定除强扶弱。除强扶弱固然好，但不可莽撞行事，需随机应变。强与弱都是相对而言的，在自己本领不足时，尽量远离危险，躲避因果，一直活下去。等你强到能改写整个洪荒的规则之后，再去拯救弱小的生灵。大圣告诉我，遇到这种事，你该怎么做？很好，李长寿。师傅，有话好好说啊，师傅。哎，你套拂尘做什么？站住！有话好说，臭小子。大长，有有命啊，有命！师傅，哎。哎呦，呀呀呀呀呀呀！师傅。